Hello friends and welcome back to Chickies Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about uh, BTEC in biomedical engineering and uh, what is the best career options after this course अगर आप लोगों ने BTEC in biomedical engineering course किया है या आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों के पास में क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं या आप लोग फर्दर कहां पे जॉब पा सकते हैं या आप लोग कहां पे फर्दर स्विच कर सकते हैं आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया और उन कोर्सेज को करने के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया सेम एज आज हम लोग अपनी इस वीडियो में अपने बी टेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है इस वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि जो इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उन सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं देखते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बी टेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स है ये हमारा फोर ईयर का कोर्स है और इस कोर्स को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं या हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां से आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं और आई आई का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आप लोग इस कोर्स को एन और आई से भी कर सकते हैं ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप लोग कर सकते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं अगर आप लोगों ने आई आई एग्जाम दिया है ठीक है तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों ने अपना ट्वेल्थ क्लास जो है वो पी एंड पी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों से किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं बट अगर आप लोगों को किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करना है तो यहाँ पे आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा ठीक है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप लोग किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते इस कोर्स में बट प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप लोग इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो वहां पर आप लोगों को एडमिशन विदाउट एंट्रेंस और विद एंट्रेंस बहुत ही एक तरह से दोनों ही मोड में आप लोगों को मिल जाएगा कुछ हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जैसी होती हैं जो विदाउट एंट्रेंस आप लोगों को एडमिशन दे देंगी और कुछ प्राइवेट जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम आप लोगों का फर्स्ट लेंगी उसके बाद आप लोगों को इस कोर्स में एडमिशन इजिली मिल जाएगा तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जैसे मैंने बताया कि आप लोग इस कोर्स को आई से कर सकते हैं आप लोग एन से कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोगों को फर्स्ट क्रैक करना पड़ेगा आई आई टी जेई एग्जाम ठीक है बट अगर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लेना चा, चाहते हैं मैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बता देता हूँ वी आई में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं आप लोग जानते होंगे वी आई एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है कॉलेज है ठीक है तो यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है इस कॉलेज का इस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को आप लोग दे सकते हैं देन आप लोग इस रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं एम मणिपाल भी ये कोर्स कराता है ये कोर्स आप लोगों को ऑफर करता है यहाँ पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक रेपुटेटेड इंडिया का इंस्टीट्यूशन है नेक्स्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं आप लोग बिट्स हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं ठीक है आप लोग एस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज पौंडीचेरी में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग रामा यूनिवर्सिटी यूपी में एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगी और आप लोग फर्दर वहां पे स्विच कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स कुछ हमारे स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं या हमारे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम को देके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये है कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों की क्या जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद आप लोग बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं आप लोग क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं आप लोग लेक्चरार बन सकते हैं आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं बट अगर आप लोगों को प्रोफेसर एंड लेक्चरार बनना है इसी फील्ड में तो आप लोगों को इसके लिए फर्स्ट एम टेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा आप लोगों को पीएचडी कोर्स करना पड़ेगा तब आप लोग लेक्चरर और 
आप लोग प्रोफेसर इस फील्ड में बन सकते हैं नेक्स्ट आप लोग कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे और डिस्कस करना चाहता हूँ कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ये मतलब होता है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की नॉलेज होना वहां पे जरूरी है आप लोगों को बायोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि जितनी भी हमारी बायोमेडिकल जो हमारी जो फील्ड है इस फील्ड में क्या होता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जैसे हमारा एमआरआई मशीन हमारा एक्सरे मशीन ठीक है हमारा बहुत सारे हमारे जैसे पल्स ऑक्सीमीटर या हमारी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं या हमारी बायोमेडिकल फील्ड में यूज होते हैं तो फ्रेंड्स वो सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियर के थ्रू ही बनाए जाते हैं वो उनको बायोमेडिकल इंजीनियर ही डेवलप करते हैं उनको बायोमेडिकल इंजीनियर ही जो है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं जहां पे हम लोग अपने बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं वहां पे बायोमेडिकल इंजीनियर ही उनको वहां पे बनाते हैं तो फ्रेंड्स वहां पे क्या होता है कि उन सभी उन सभी बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर सॉरी आप लोगों को बनाना है तो आप लोगों को वहां पे बायोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होना जरूरी है आप लोगों को वहां पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और बहुत सारी इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर रेपुटेटेड कंपनीज हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं लाइक मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिलिप्स जो है एमआरआई मशीन बनाती है सिटी स्कैन मशीन बनाती है सैमसंग भी बहुत सारे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है ठीक है सैमसंग भी एक बहुत अच्छी कंपनी है आप लोग जानते भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत नाम है इन दोनों कंपनी का फिलिप्स का और हमारा सैमसंग का ठीक है तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपोर्टेंट एंड क्रुशियल पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए और अब हम लोग बात करते हैं अपने कुछ टॉप रिक्रूटर्स की यानी इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को कौन रिक्रूट कर सकता है आप लोगों को कहा पे जॉब मिल सकती है आप लोगों को कौन जॉब दे सकता है ठीक है तो फ्रेंड्स कोई भी कोर्स तभी अच्छा होता है अगर उस कोर्स को करने के बाद आप लोग इजिली कहीं पे सेटल हो जाए या कहीं पे आप लोगों को जॉब मिल जाए आप लोग कोई भी कोर्स कर ले उस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को जॉब ना मिले तो वो कोर्स आप लोगों के किसी काम का नहीं है आप लोगों ने वहां पे अपना टाइम वेस्ट किया है अगर उस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही है बट हम लोग इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को कौन रिक्रूट कर सकता है ये हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो फ्रेंड्स अपोलो हॉस्पिटल में आप लोग जा सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल जो है इंडिया का एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल है यहाँ पे बहुत सारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स को पर ईयर हायर किया जाता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में आप लोग जा सकते हैं ये भी इंडिया ये इसमें भी आप लोग जॉब पा सकते हैं ये भी इंडिया की एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है एक रेपुटेटेड यहाँ पे लैब है हमारी ये ठीक है और यहाँ पे भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स को हायर किया जाता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैक्स हॉस्पिटल आप लोग मैक्स हॉस्पिटल में जा सकते हैं ठीक है आप लोग कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में जा सकते हैं आप लोग मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में जा सकते हैं ये भी इंडिया का एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल है और इसके अलावा आप लोग बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या हमारे पीजीआई पीजीआई हमारे होते हैं हमारे एम्स होता है ठीक है बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उन हॉस्पिटल्स में आप लोग एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर आप लोग जॉब कर सकते हैं वहां पे आप लोग इजिली जॉब पा सकते हैं और आप लोगों का जो सैलरी पैकेज वहां पे होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और आप लोगों को वहां पे एक रेपुटेटेड पोस्ट पे रखा जाता है और जितने भी वहां पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया सिटी स्कैन एमआरआई ठीक है पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है और बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम लोग अपने बायोमेडिकल फील्ड में यूज करते हैं तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को जो हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं वो उनको वहां पे हैंडल करते हैं या उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करते हैं वो हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स ही वहां पे उन सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना नहीं भूलें और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आप लोग आप लोगों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं अपने क्लीग्स को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग